Всем добрый день! Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии лоскутного шитья. И сегодня у нас с вами четверг, 248 лоскутный эфир. Тема нашего сегодняшнего разговора – это флуоресцентные квилты и космос. Смотрите, иногда жизнь поворачивается к нам очень неожиданным образом. И бывает такая ситуация, что мы вынуждены действовать с вами в условиях ограниченности ресурсов. То есть вот когда ресурсов не хватает, когда вот вы заказали, допустим, по почте панельки, а почта не работает, то еще что-то происходит как бы. Ну, как правило, наши российские женщины всегда находят выход из любой ситуации. И сейчас вы увидите, как из простейших средств Сделать совершенно потрясающие, феноменальные, лоскутные одеяла. Вообще, надо сказать, что у нас с вами это в крови, потому что наши с вами бабушки из совершенно простейших вещей создавали потрясающие лоскутные вещи. Возьмем, например, блок колодец. Откройте любую книжку по лоскутному шитью, даже самую простенькую, и вы увидите, что этот блок есть во всех, во всех, во всех книжках. А теперь, если взять в руки э, карандашную бумагу, то мы можем на базе этого блока напроектировать ну, просто миллион потрясающих тающих вещей. Смотрите, только присев на полторы секунды и разлиновав бумажку в клеточку на точку в центре и по четыре клеточки справа слева и сбоку, вот вам как минимум уже пять версий блока колодец. А если вы подключите ваших детей и внуков, особенно внуков, которые не закрепощены ничем, у которых соображалка прекрасно работает, вы представьте, сколько идей выйдут, выдадут вам, выкинут, выбросят на поверхность, Ваши дети и внуки. И после этого вы, конечно, без труда сошьете такие квадраты, такие квадраты, такие квадраты, такие квадраты, такие квадраты, такие квадраты и такие квадраты. Я думаю, что еще очень много разных. А теперь давайте поговорим о технической стороне дела. Итак, не надо заказывать супердорогие панельки по космос. Вот они такие. Их тем более их уже не осталось нигде почти в продаже в России. Берем элементарные вещи. Что у нас здесь? У нас здесь черная ткань. Причем не обязательно эта черная ткань должна быть вот непередаваемо черной. Скажем, вот такие вот. Лоскуты, между прочим, тоже подойдут. Подойдут лоскуты с какой-то расцветочкой. Вот тут, смотрите, такая невнятная вот сиреневая расцветочка. То есть любые темные ткани подойдут. А вот что сделать, чтобы узор на этих темных тканях смотрелся ярко? С этой целью мы сейчас немного сделаем такой небольшой экскурс в цветоведение. И я вам расскажу про триаду и контрастную гармонию. Это все очень просто. Вот цветовой круг, он продается в магазине, но у кого поблизости сейчас нет нормального магазина, просто посмотрите сюда. Итак, триада – это три цвета в 12-частном цветовом круге, расположенные э, ну, на равных расстояниях друг от друга. Идеальный вариант триады, смотрите, это фиолетовый, оранжевый, вот он, и синий-зеленый. Фиолетовый, оранжевый и сине-зеленый. Классическая триада это красный. Сейчас поверну вам, покажу. Это красный, желтый и синий, но это слишком затерто. А вот, допустим, фиолетовый, желто-оранжевый и сине-зеленый смотрится великолепно. Посмотрите. Фиолетовый, да? желто-оранжевый. Видите? И, скажем, синий-зеленый. Вот он. 
великолепная тряда. Да вот это не совсем сине-зеленый, больше в голубой. Ну, в принципе, сине-зеленый у меня вот этот вот. вот. Посмотрите. Вот я так показываю вам, великолепнейшая триада, великолепнейшая. Если вдруг вам не нравится триада, то вы можете действовать, вот это уже 16 частный цветовой круг, немного по другому принципу, по, по принципу контраста. Ну, например, если мы возьмем за базу фиолетовый, вот он, да, то пары к фиолетовому будет цвет, противолежащий ему в цветовом круге. Если мы вот так проведем, то пары фиолетового в данном случае будет ярко зеленый Посмотрите, как будут смотреться вместе два этих квадрата. На мой взгляд, тоже очень даже вкусно и интересно. Ну и дальше вот руководство из 16 частным цветовым кругом. Одну секунду, сейчас я вам книжку. Третья триада прекрасно описана в книге Итана «Искусство цвета». Вот она. Это классический 12 частный цветовой круг. Вот основная триада, а вот триада, которую я вам показала. Оранжевый, фиолетовый, синий, зеленый. 12, 16 частный цветовой круг собственную модель, которого я вам показывала, очень хорошо описан у нас в курсе цветоведения. Я, кстати, вам очень советую поучиться на этом курсе. Ссылочку я вам дам внизу. И вот здесь вот как раз вот у нас может быть контрастная гармония. Вот то, что я вам показала между фиолетовым, допустим, и светло-зеленым, вот, допустим, таким, да? А может быть гармония, допустим, между желтым и голубым. И, или голубовато-зеленым. То есть, вот двигаясь по этому цветовому кругу, идите в наш курс цветоведения, вы можете выбрать подходящие цвета. Ну и почему черный с ярким флюоресцентным? Тут еще есть один момент. Смотрите, вот если мы возьмем черный и вот такие яркие цвета, вот это вот прямо интенсивные очень цвета, будет смотреться прекрасно. А вот если мы к черному... Будем прикладывать довольно темные цвета, такие темновастые, затемненные. Будет смотреться не так ярко. Поэтому, если вы хотите сшить вот такой яркий квилл, как бы, да, то, скорее всего, в противопоставлении к черному вам нужно использовать именно вот такие яркие, такие интенсивные, живые цвета. По светлотности они приближаются к светло-светло-серому, к если сфотографировать вот эти цвета черным белым фотоаппаратом. Вот еще давайте пример вам покажу. Допустим, секундочку, вот такие цвета, да, зайдут хорошо. А вот такие темноватые цвета уже будут смотреться чуть-чуть поспокойнее. То есть, если вы не хотите прям вырви глаз, а вот можно вот такое взять поспокойнее. Ну, еще один момент про того, кому нравятся эти цвета. По теории времен года вот такое сочетание цветов, это не весна, не лето, припыленное средиземноморское лето, и не осень с ее золотистыми красками. Вот эта цветовая палитра, как ни странно, называется зима, потому что она построена на контрастных цветах. Зима – это не только белый снег и серый фон. Это далеко не белый снег и серый фон. Кстати, вот очень многие негритянки принадлежат к цветотипу зима. Почему? Почему? Ну, потому что у них яркие такие белки глаз – Черные смолистые волосы, белые блестящие зубы и цветные такие вот всякие одежды. Ну так вот, зима, вот чтобы запомнить цвет, цветовую палитру зима, это елка. Это на черной, черной декабрьской зимой такая светящаяся яркая елка. Они оранжевые, фиолетовые, зеленые огни. Вот это цветотип зима. И как ни странно, такое сочетание цветов очень нравится подросткам. Где-то вот лет, так я понимаю, с 10, и, наверное, уж не знаю до скольки, но моему сыну 20, и вот он скажет, что вот это, наверное, самые клевые пилты, которые он видел вообще. Поэтому вообще про подростков тема очень интересная, потому что, несмотря на то, что они уже туловищем такие все большие, как бы и акселераты и так далее, на самом деле это те же дети, которые прячутся от своих проблем под одеялом. Есть такой рассказ Шекли когда два космических исследования попали на планету, где в воздухе материализовывались все их детские страхи, кошмары, все монстры. 
и они очень долго отбивались от этих монстров, монстров пытались от них прятаться, пока не, не вспомнили, точнее, универсальное средство из детства прятаться от всех страхов и кошмаров под одеялом. Только как прячется под одеялом, сразу монстры куда-то исчезают. Ну так вот, наши дети, наши внуки, подростки, даже 20-летние уже, казалось бы, взрослые мужчины, очень любят прятаться от всех своих проблем под одеялом. Может быть, поэтому подростки так долго спят. И поэтому им очень удачно сшить вот такие вот одеялки в такой цветовой гамме. Сейчас, о мой прекраснейший, мы очень быстро перейдем к нашей быстрой практической части. Я возьму любой узор. Например, вот этот. Вот такой. И из черных полосочек, ширина их 3,5 см, и цветных полосочек всяких разных, ширина их вот такая, вот тоже 3,5 см. Я прямо сейчас, конечно же, в режиме с красной съемки сошью вот такую вот замечательную штучку. Смотрим. Итак, для тех, кто с нами первый раз, я сижу за швейной машинкой. Переносится у меня ровно напротив иглы. Вот здесь напротив иглы. С правой руки, потому что я правша, у меня утюг. Вот он. И с левой руки у меня лежат, посмотрите, вот мои всяческие полосочки, из которых я буду шить. Готовы? Поехали! Итак, дамы, краткий, но информативный осадок нашей сегодняшней беседы. Первое. Чтобы сшить красивую, креативную, потрясающую и очень модную вещь, не обязательно использовать, использовать супердорогущие ткани из супер раскрученного магазина. Достаточно порыться в своих закромах родины. Возможно, у вас есть остатки от каких-то предыдущих проектов. Возможно, у вас есть какие-то э, не очень нужные вам вещи хлопковые. Как бы. Вот, пожалуйста, такое одеяло вы можете шить легко, просто и с удовольствием. Второе. Все-таки для того, чтобы собранное одеяло было гармоничным, желательно все-таки разбираться в основах цветоведения. И с этой целью я приглашаю вас на наш курс цветоведения, который у нас ведет по проверенной пошаговой методике Ирины Юрьевны Мухановой, из которой люди выходят уже с четким пониманием совершенно, что нужно делать. Но в контексте данных квилтов мы с вами используем либо контрастную гармонию, ну, допустим, цвета фиолетовый и желто-зеленый, вот такие. Либо мы используем триаду, что получается как-то даже поинтереснее, посмотрите. Вот у нас фиолетовый, синий-зеленый и оранжево-желтый. Вот просто замечательное сочетание цветов, очень вам его рекомендую. Ну и дальше, что еще можно сказать? Для того, чтобы сшить потрясающую вещь, не надо использовать супер-пупер навороченных каких-то техник, Простая, понятная методика колодец, она же хижина, она же изба, как бы, по которой мы собираем вот эти вот блоки, мы их просто варьируем, собираем разными способами. Она совершенно четко подходит и получаются красивые, интересные, уникальные вещи. Ну и, наконец, что хочу в финале сказать, да прибудет с вами творческая сила, как ожидаемый, да, поэтому шейте. 
реализуйте себя в творчестве, учите детей и внуков, пусть они вам помогают моделировать вот такие всякие разные узорчики. Я вам уверяю, они вам такого намоделируют, вам будет самим очень интересно. Ну и, конечно же, шейте одеялки и будьте счастливы. И самое главное, будьте здоровы. Всем удачного дня!